Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün isterseniz çay saatine, isterseniz kahvaltıya kolaylıkla yapabileceğiniz fırın gerektirmeyen harika bir tarif vereceğim. Yapımına hemen geçiyorum. 5 tane patates kullanacağım. Miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Patateslerin kabuklarını soydum, yıkadım. Şimdi kolay haşlayabilmek için kesiyorum bu şekilde. Hepsini kestikten sonra üzerine su ilave edeceğim. Bir miktarda tuz ekleyeceğim ve ocağa alarak yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Pişen yumuşayan patateslerin suyunu süzdüm. Şimdi sıcakken kabın içerisine alıyorum ve ezmeye başlıyorum. Çok iyi bir şekilde ezmeye devam edelim. Püre haline getirelim. Evet videonun bu kısmına kadar da izlediyseniz veya bu bölümde denk geldiyseniz izlediğiniz şehir ya da ülkeyi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Herhangi bir emoji ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Patatesi ezerken biraz da soğumuş oldu. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bir tane yumurtayı ilave ediyorum. Şöyle küçük bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. 20-25 gram kadar diyebilirim. Öncelikle yumurtayla peyniri patatese iyice yediriyorum. Karıştırıyorum. İçinde ayrıca beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz da ekliyorum. Tuz miktarını da kullandığınız peynire göre ayarlayın lütfen. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 2 yemek kaşığı da galeta unu ilave edeceğim. Kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra elimle iyice yoğuracağım. Karışım hazır. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğim. Küçük bir tava kullanacağım. 20 santim kadar. Tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum ve fırça ile her tarafına dağıtıyorum. Küçük bir tava dedim ama isterseniz daha büyük bir tavada da yapabilirsiniz tabii ki. Benim yaptığımdan bir tık daha ince olur. Yani daha doğrusu tavanın büyüklüğüne göre değişir inceliği. Evet yağladıktan sonra galeta unu serpmeye başladım. Şöyle bol miktarda her tarafına gelecek şekilde galeta unundan serpiyorum. Şimdi patatesli karışımın yarısını tavaya alıyorum ve elimle bastırarak yerleştiriyorum. Kenarlarına biraz yükselti vererek patatesli karışımın yarısını tavaya yerleştirdim. Şimdi üzerine böyle dilimlediğim kaşar peynirinden koyuyorum. Kalan patatesli karışımı da peynirlerin üzerine alıyorum ve aynı şekilde elimle bastırarak yerleştiriyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum ve fırça ile yayıyorum. Evet. 
Yine bir miktar galeta unu serpiyorum ve pişirmek için tavayı ocağa alıyorum. Tavayı ocağın büyük gözüne aldım. Yüksek ateşte biraz ısındıktan sonra kısık ateşe alıyorum ve 15 dakika kapağı kapalı olarak pişiriyorum. Kenarlarından kontrol ediyorum kızarıp kızarmadığını ve ayrıca kenarların ayrılmasını sağlıyorum. Üzerine bir tane servis tabağı kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Bir spatula yardımı ile kenarlarını bu şekilde içe doğru topluyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde 15 dakika pişiriyorum. Bu arada ilk tarafı kapağı kapatarak pişirdik. Bu tarafını kapak kapatmadan pişiriyoruz. Diğer tarafta pişti kızardı. Şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi servis tabağına alacağım. Evet içinde peynir de eridi. Çok güzel bir şekilde de pişti kızardı gördüğünüz gibi. Gerçekten muhteşem oldu. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce denemediyseniz bu şekilde mutlaka deneyin. Ve denerseniz de her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşın lütfen. Lezzetinin tarifi yok. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz harika bir tarif. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.